ম্যাথামেটিক্স ফর ম্যানকাইন্ড অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা ক্লাস সেভেনের অধ্যায় এইট কোষে দেখি এইট পয়েন্ট টু এর তিনের দায়গার অঙ্কটা করব কি দেওয়া আছে পি কিউ আর একটি ত্রিভুজ আঁকি যার পি কিউ ইকলস টু ফোর সেন্টিমিটার কিউ আর ইকলস টু থ্রি সেন্টিমিটার এবং অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর ইকলস টু নাইনটি ডিগ্রি পি কিউ আর ত্রিভুজের পি আর বাহুর দৈর্ঘ্য স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করে লিখি তাহলে দেখো এই যে পি কিউ আর একটা ত্রিভুজ আঁকতে হবে তার কি দেওয়া আছে দুটো বাহু দেওয়া আছে এবং তাদের মধ্যবর্তী কোন দেওয়া আছে তাহলে কীভাবে করি দেখো ত্রিভুজ আঁকার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে এটি একটি যে দুটি বাহু একটি কোন তাহলে প্রথম যেটা করব আমাদের যে বাহুগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আগে পরিমাপ করে নেব তোমরা কিন্তু স্কেল এবং পেন্সিল দিয়ে আঁকবে আমি এখানে পেন ইউজ করছি কেন পেন্সিল দিয়ে আঁকলে পরে ভালোভাবে দেখা যায় না তাহলে প্রথমে আমরা পি কিউ সমান চার সেন্টিমিটার তাহলে দেখো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই রেখাংশটা টেনে নিলাম এটা হচ্ছে পি কিউ পি কিউ সমান চার সেন্টিমিটার এবং কিউ আর সমান তিন সেন্টিমিটার তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি নাম কত কিউ আর কিউ আর সমান তিন সেন্টিমিটার এবার এটা বড় করে রেখাংশ টেনে নেব সেখান থেকে এই পি আর এই পি কিউ চার সেন্টিমিটার সমান করে এটা চাপ কেটে নিলাম ঠিক আছে তাহলে এইটা হলো আমার পি কিউ এবার কি দেওয়া আছে যে পি কিউ আর সমান নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই যে কিউ এখানে আমাকে এটা নাইনটি ডিগ্রি কোন আঁকতে হবে তো নাইনটি ডিগ্রি আমরা সাধারণত যখন কোনো সম্পাদ্য করি তখন সমস্ত কিছুই কিন্তু পেন্সিল কম্পাস দিয়ে করব চাঁদা দিয়ে আঁকবো না যে সমস্ত কোনগুলো পেন্সিল কম্পাস দিয়ে আঁকা সম্ভব সেগুলো অবশ্যই কিন্তু আমরা পেন্সিল কম্পাস দিয়ে আঁকবো তা কীভাবে আঁকতে হয় না প্রথমে একটা চাপ নিলাম এবার এই যে প্রথম যে ছেদবিন্দু রেখার সঙ্গে সেখান থেকে একটা চাপ এইখান থেকে বড় করে একটা এই যে দ্বিতীয় ছেদবিন্দু সেখান থেকে এটে কোনটা মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এই কিউ এবং এই যে এটা আমরা যোগ করে দিলাম ঠিক আছে এইবার এই যে ধরো নাম দিলাম কিউ এক্স এই কিউ এক্স থেকে আমরা কিউ আর তিন সেন্টিমিটার রেখাংশে ধর কেটে নেব তাহলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার আর বিন্দু এবার পি আর যোগ করে দাও ঠিক আছে তাহলে অঙ্কিত অঙ্কিত পি কিউ আর হলো প্রদত্ত শর্তানুযায়ী 
অঙ্কিত ত্রিভুজ অঙ্কিত দুবার দিয়েছি অঙ্কিত লেখা দরকার নেই অনুযায়ী উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এবার দেখো আমাদের একটা জিনিস দেওয়া আছে যে বলেছে যে পি কিউ আর বাহুর দৈর্ঘ্য স্কেলের সাজে পরিমাপ করি এবার আমি যে যে পি কিউ এই পি আর এই পি আর রেখাংশটা স্কেল দিয়ে পরিমাপ করব তাহলে পি পয়েন্টে স্কেলটা বসিয়ে আর পয়েন্টে দেখো কত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ যে পাঁচের সঙ্গে মিলে গেছে তাহলে এই যে পি আর পি আর রেখাংশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার তা লিখে দেব যে পি আর ইকলস টু পাঁচ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে উত্তর তাহলে কীভাবে করলাম আর বলে দিই যে প্রদত্ত প্রশ্ন অনুসারে যে পি কিউ সমান চার সেন্টিমিটার কিউ আর সমান তিন সেন্টিমিটার এঁকে নিলাম প্রথমে এটা বেশ বড় করে রেখাংশ নিলাম সেখান থেকে চার সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যে চাপ নিয়ে পি কিউকে কাটলাম কিউ বিন্দুতে নব্বই ডিগ্রি কোণে গেছি সেখান থেকে কিউ আর তিন সেন্টিমিটার কেটে নিলাম এবার পি আর যোগ করে দিয়েছি তাহলে এই যে পি কিউ আর এটা হলো আমাদের উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এবং আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে যে পি আর রেখাংশের দৈর্ঘ্য কত তাহলে এই যে পি আর এটাকে স্কেল দিয়ে পরিমাপ করে দেখলাম সেটা হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে এই যে পি কিউ আর এটা কিন্তু একটা সমকর্ণী ত্রিভুজ সমকর্ণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তোমরা এখন জানো না যে পরে পড়বে যে এই যে সমকোণ তার যে বিপরীত বাহু তাকে বলা হয় অতিভুজ অতিভুজের বর্গ হবে অপর দুটি বাহুর বর্গের যোগফলের সঙ্গে সমান তাহলে এখানে এই যে পি কিউ আর এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এখানে বলতে পারবো যে পি কিউ আর কোন শোনা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এখানে কি হবে যে পি আর স্কোয়ার সমান পি কিউ স্কোয়ার প্লাস কিউ আর স্কোয়ার তাহলে পি আর ইকলস টু রুট ওভার পি কিউ মানে কত ফোর কিউ আর মানে হচ্ছে থ্রি তাদের স্কোয়ার তার রুট ওভার ষোলো প্লাস নাইন সমান রুট ওভার পঁচিশ মানে পাঁচ তাহলে অঙ্ক কোষে কিন্তু পাঁচ আসছে ঠিক আছে আর আমরা সম্পাদ্য সাহায্যে এঁকেও দেখলাম তাতে কিন্তু পাঁচ হলো এই পাঠটা কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে নয় তোমার জানার জন্য এটা বলে রাখলাম পরবর্তী অঙ্কনের জন্য আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করছি